আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আল্লাহর রহমতে তো আজকে হলো দুপুরের খাবার থেকে আমার আজকের ব্লগটা শুরু করছি দুপুরে আমি রান্না করেছি শুধু হলো বাসমতি চালের ভাত আর হলো পাতলা ডাল আর যা খাবার দেখছেন সব আমাকে রাশেদা ভাবি মানে প্রিন্সের আম্মু পাঠিয়েছে ডালের চরচড়ি পাঙ্গাস মাছ আলু পটল দিয়ে ভুনা করেছে পোয়া মাছ ইয়ে টমেটো আর হলো লেবু পাতা দিয়ে ভুনা করে পাঠিয়েছে তো ভাবির হাতের রান্না ভাবির হাতের খাওয়ার সব কিছুই খুবই মজা আলহামদুলিল্লাহ উনি মাসাল্লাহ অনেক রান্না পারেন তো ভাবি আমাকে আগেই বলেছে যে ভাবি আমি খাওয়ার পাঠাবো রান্না পাঠাবো আপনার জন্য আপনি কিছু রান্না করবেন না তো আমি একটু ডাল আর শুধু ভাতটা রান্না করেছি আর কি এটা হলো জেসমিন বাসমতি চাল মালয়েশিয়ান এটা খুব মজা এটা সাদা ভাতটা খেতেও খুব মজা লাগে তো তোষানের বাবা দুপুরে খেতে এসেছে অফিস থেকে তো তোষান ওর বাবার সাথেই খাচ্ছে সে তো বাবা থাকলে আমার সাথে আসলে খায় না বাবা থাকলে বাবার সাথেই খায় আমিও খাওয়া দাওয়া করব এখন একটু পরেই খাই আমার এখনও খিদা লাগেনি ভাবছি যে পরেই খাই তো খাওয়া দাওয়া আমিও করছি তোষান ঘুমাচ্ছে ঘুমাচ্ছে না ও শুয়ে আছে আসলে ও বাবা হলো অফিসে চলে গেছে আমি একটু দেরি করে খাচ্ছি কারণ আমি সকালে বারোটার দিকে একটু টুকিটাকি খেয়েছিলাম তাই আমার খিদাটা ওইভাবে লাগেনি তো ভাবলাম যে ভাবির হাতের এত মজার মজার খাওয়ার একটু দেরি করে খাই তাহলে ভালোভাবে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারবো সত্যি বলতে সব সময় নিজের হাতের রান্না খেতে ভালো লাগে না যখন কেউ রান্না করে দেয় খুবই তৃপ্তি নিয়ে খাই আলহামদুলিল্লাহ আর ভাবিদের ভালোবাসা এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না এত সুন্দর টেক কেয়ার করে আমাকে যেটা আমি সত্যি অনেক অনেক ভাগ্যবতী যে ওনাদের এত এত ভালোবাসা আমি পাই বর্ষা ও অনেক টেক কেয়ার করে ও যখন বাসায় ছিল তখন এটা সেটা করে পাঠাতো ইনশাল্লাহ যখন সব কিছু আবার ঠিকঠাক আগের মতো হবে আমরা আবার সবাই আগের মতো করে সময় কাটাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনাদেরও ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ কারণ আপনারা আমাদের একসাথে সময় কাটানোটা অনেক পছন্দ করেন তো ভাবলাম এখন পাঙ্গাস মাছটা খাই রাত্রে পোয়া মাছটা খাবো এত মজার মজার খাওয়ার সত্যি খুবই মজা লাগে ওনার হাতের রান্না মানে ভাবির হাতের রান্না তো সবাই আমরা খুব পছন্দ করি আর ভাবি ভ্যারাইটিস আইটেম পারে আর কি তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিব তারপরে আমি একটু রান্না করব কারণ আমার একটু রান্না করার দরকার আছে আর কি তো আমি হলো খাওয়া দাওয়া শেষ করে যাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিয়েছিলাম এগুলো হলো লাউ আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের লাউ কেটে ওই যে বিচিটা ফেলে নিয়েছি আর হলো ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি এটা ভাজির জন্য প্রস্তুত করব মানে আমি লাউ ভাজি করব আর কি তো ঠিক আছে দেখাই আমি আপনাদেরকে কিভাবে আমি এটাকে প্রস্তুত করি ভাজির জন্য এই যে গ্রেটারে ছোট যে অংশটা দেখছেন এটা দিয়ে আমি এখন গ্রেট করে নিব যদি আপনারা হাতে এরকম চিকন চিকন করে কাটতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই আসলে অত চিকন করে হাঁটতে কাটা সম্ভব না এই কারণে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি কারণ এই ভাজিটা খেতে এত মজা ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এই যে দেখুন এরকম হয়েছে এরকম হবে আর কি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করলে তো সবগুলো এভাবে ইয়ে করে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেই বেশি একটা সময় লাগবে না ঠিক আছে তাহলে পরে আমি দেখাচ্ছি তো এই যে গ্রেটার দিয়ে পুরোটাই গ্রেট করা হয়ে গেছে এখানে এতটুকু হয়েছে একটা লাউয়ে তো এটার পানি আছে এটার ভিতরে অনেক তো পানি থাকলে ভাজিটা খেতে মজা লাগবে না আমি এখন একটা স্ট্রেইনারে নিয়ে নিব নিয়ে আমি এখন দেখুন এই যেভাবে চেপে চেপে পানিগুলো বের করে নিচ্ছি আপনারা এটা একটা পাতলা কাপড়েও নিতে পারেন কাপড়ে নিয়েও ওই পানিটা এভাবে চেপে নিতে পারেন আমার ওরকম পাতলা কাপড় আপাতত নেই এই যে দেখুন কতটা পানি বের হয়েছে একটা লাউ থেকে এই জন্য লাউকে ঠান্ডা খাওয়ার বলে প্রচুর পানি থাকে লাউতে ভাজিটা করে নিব কড়াইতে তেল দিয়েছি তেলটা মনে হয় মোটামুটি গরম হয়ে এসেছে দিয়ে দিচ্ছি এই যে পেঁয়াজ কুচি আর হলো কাঁচামরিচ পেঁয়াজটা 
যতটা সম্ভব একদম ছোট ছোট করে কুচি করতে হবে তাহলে লাউয়ের সাথে খেতে ভালো লাগবে দিয়ে দিচ্ছি সেই গ্রেট করা লাউ এটা দিয়ে আপনারা লাউ দুধও রান্না করতে পারেন আমি অবশ্য কখনো রান্না করিনি দিয়ে দিচ্ছি হলো হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়োটা আমি পরিমাণে কম খাই আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন দিচ্ছি হলো লবণ লবণটা কম হবে যেহেতু এটা ভাস্তলে একদমই অল্প হয়ে যাবে তো এইভাবে আমি নেড়ে চেড়ে আস্তে আস্তে এটা ভেজে নিব আর কি হয়ে গেছে আমার ভাজিটা আমার প্রায় দশ মিনিট মতো সময় লেগেছে তো খেতে খুবই মজা হবে দেখুন এতটুকু হয়েছে বাট এটা খুবই মজা হবে খেতে তো সান ঘুম থেকে উঠে পড়েছে সে হলো বসে আছে আমাকে বলছে সে যে একটা জ্যাম এই জ্যামটা দিয়ে নাকি সে হলো পারুটি খাবে তো আমি ভাবলাম দিয়ে দেখি সে যদি খায় আর কি ঠিক আছে ওকে খেতে দেই তাহলে পরে কথা বলছি আপনাদের সাথে আবার বাসায় হলো একটু সিঙ্গারা ছিল এগুলো আমাকে প্রিন্সের আম্মুই দিয়েছিল তো ওগুলো ভাজলাম আর সাথে চিপস একটু বিকালে নাস্তা করব খিদা লেগে গেছে আসলে বিকালের টাইমটা একটু খিদা লাগে তো আমরা নাস্তা রাস্তা শেষ করে বাহিরে যাব তো তো সঙ্গের বাবা অফিস থেকে চলে এসেছে তো একটু খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে নেই এরপরে ইনশাল্লাহ বাহিরে যাব কাজ আছে আমাদের একটু তো আমরা বের হয়ে পড়েছি রাত্রের ভিউ আসলে অনেক সুন্দর আমার খুব ভালো লাগে রাত্রেবেলা মানে বের হতে আর কি এত সুন্দর একটা আবহাওয়া থাকে তারপর চারোপাশটা কেমন জানি অন্ধকার নিস্তব্ধ খুবই ভালো লাগে আমার তো সব কিছু মিলিয়ে সুন্দর একটা দিন গেল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আসলে প্রতিটা দিনই অনেক সুন্দর দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই এভাবে ভালো থাকতে পারি সুস্থ থাকতে পারি এটাই আর কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুক্রিয়া তো আমরা যেখানে গিয়েছিলাম এটা একটা কাজে গিয়েছিলাম আসলে এটা শেয়ার করার মতো কিছু ছিল না তাই আর আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না সব কিছু তো আসলে ক্যামেরায় বন্দি করা সম্ভব হয় না তারপরও যতটুকু পারি আপনাদের জন্য ক্যামেরা বন্দি করার চেষ্টা করি তো এখন আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি ইনশাল্লাহ পরে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো গতকালকে বাসায় আসতে আসতে রাত প্রায় দশটা মতো বেজে গিয়েছিল তো আসার পরে আমি ভাত টাত রান্না করলাম রান্না করে রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসলে আর ক্যামেরাটা অন করা হয়নি কারণ প্রায় তখন এগারোটার মতো বেজে গিয়েছিল আবার তোষানো ঘুমাবে সকালে স্কুলে যাবে তো আজকে পরের দিন সকালবেলা তোষানের বাবা অফিসে চলে গেছে তোষানো স্কুলে তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু কথা বলি আসলে আমি দিদানিং আপনাদের সাথে বেশি কথা বলি কারণ আমি কাজ মানে দেখাবো কাজটা আমি আসলে একটা না ওইভাবে ক্যামেরা অন করে ইদানিং করতে পারি না সবাই বুঝবে আশা করি আর অনেকে বলেছে আপু তোমাকে দুর্বল লাগছে তুমি নিজের প্রতি যত্ন নাও তোমাকে কেমন জানি লাগছে অসুস্থ মনে হচ্ছে সত্যি বলতে কয়েকদিন একটু টেনশনের মধ্যে ছিলাম এখনও টেনশনটা ঠিক পুরোপুরি কাটেনি আল্লাহ আল্লাহ করে সব কিছু ঠিক হলে ইনশাল্লাহ পুরোপুরি টেনশনটা কেটে যাবে আসলে টেনশন করে কিছুই হয় না তারপরও দেখা যায় যে মনের মধ্যে টেনশনটা চলে আসে ওইখান থেকে হয়তো বা একটু উইক লাগতে পারে উইক লাগারও কথা আসলে আর সবচেয়ে বড় কথা আমার শুরু শাশুড়ির ভিসাটা এখনও হয়নি এই কারণে আরও মনটা খারাপ লাগছে যে ঈদের আগে হয়তো আর ওনারা আসতে পারছে না কারণ আর কখন আসবে ঈদ তো আর বেশি দেরি নেই আজকে যেহেতু পাঁচ তারিখ তাহলে ঈদ আসতে আমাদের এখানে এগারো তারিখে ঈদ তো এর মধ্যে আর কোনো টিকিটও ভাবে নেই যে ওনাদেরকে নিয়ে আসবো আর ভিসার এখনও কোনো খবরও পেলাম না তো এই কারণে মনটা আরও বেশি খারাপ লাগছে অনেক আশা করে বসেছিলাম আসলে সত্যি কথা সব কিছুই আল্লাহর হাতে আমার শ্বশুর ওদিন বলছে মা মন খারাপ করো না আল্লাহ যেদিন আমাদের রিজিক মালয়েশিয়ায় লিখবে সেদিনই আমরা মালয়েশিয়ায় যাব এর আগে তো সম্ভব না সব কিছু আল্লাহর হাতে আসলেই সব কিছু আল্লাহর হাতে তো যাই হোক যখনই আসুক ওনারা আসবে এটাই আমার কাছে অনেক মানে বড় পাওয়া আর কি আমার কাছে খুব মানে আনন্দের বিষয় আমি সত্যি কথা বলতে আমার বিয়ের পরে আমি অনেক ভালোবাসা আদর ওদের কাছ থেকে পেয়েছি যেটা অনেকে নাকি পায় না অনেকে বলে যে আমার শ্বশুর বাড়িতে এরকম আমার শ্বশুর বাড়িতে ওই রকম তো আসলে ভালো মন্দ সব কিছু মিলিয়েই তো একটা জিনিস আর কি আমার মায়ের সাথেও তো আমার অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয় হয় না 
তো এই কারণে আমি কখনো কোনো প্রবলেমগুলো কোইভাবে বড় করে দেখিনি যদিও বা ছোটখাটো একদম ছোটখাটো সমস্যা কার না সংসারে হয় মনোমালিন্য যেহেতু একসাথে থাকতে গেলে ওইটা আমরা কখনোই আমি ওইভাবে কখনোই বড় করে দেখিনি বা মাও কখনো ওইভাবে বড় করে দেখেনি মা ভেবেছে মেয়ে আমার মেয়ে হয়তো ভুল করতে পারতো আর আমি ভেবেছি আমারও তো আম্মুর সাথে এরকম মাঝে মধ্যে হয় তো ব্যাপার না এগুলো তো ওই কারণে আমি সত্যি বলতে ওনাদেরকে খুব পছন্দ করি আমি আমাকে খুব ভালোবাসে ওনারা তো জানি না আপনারা একটু দোয়া করবেন আল্লাহ কার দোয়া কবুল করে জানি না দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে পারে আসলে খুবই দরকার ওনাদেরকে এই মুহূর্তে আমার খুব দরকার আমার মানে মনটা ছুটে গেছে আমি যদি সুস্থ থাকতাম তাহলে সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আল্লাহ আমাকে যেভাবে রেখেছে সেটাই আলহামদুলিল্লাহ তো আমি যদি মানে ভালো থাকতাম ফিট থাকতাম আমি অবশ্যই দেশে যেতাম কিন্তু ওনারা যেহেতু আসছেন আব্বা মা যেহেতু আসছে তাহলে তো আর দেশে যাওয়ার এখন কোনো প্রশ্নই আসে না এরপরে হয়তো বা আম্মু ইনশাল্লাহ আসবে তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে আপনারা দেখেছেন আমি সব প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছি যা যা কেনাকাটা করার কেনাকাটা করে ফেলেছি এখন শুধু অপেক্ষার পালা তোষানো খুব এক্সাইটেড তার দাদু আসবে তোষানের জন্য তোষানের ফুপি একটা সুন্দর একটা বড় গাড়ি কিনে দিয়েছে ওই দিনকে ওর দাদু ওই গাড়িটা ওকে দেখালো যে দেখো তোমার ফুপি তোমার জন্য কিনে দিয়েছে তো দেখে মানে বলছে দাদু ওই দিকে দেখাও দাদু ওই দিকে দেখাও মানে ও তো বলতে পারছে না যে তুমি গাড়িটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আসো ও খালি দেখছে আর বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সুন্দর আবার সে তার নানুকেও বলেছে ওর তো খালি গাড়ি আপনারা জানেনি ও খালি চিনেই গাড়ি ও গাড়ি ছাড়া আর কিছু বুঝে না তো ভাবিও কিছু টুকিটাকি শপিং টপিং করছে আমার জন্য যেগুলো পাঠাবে তারপরে আমার আমাকে মানে আমি আমার শাশুড়িকেও লিস্ট লিস্ট পাঠিয়েছি কিছু মশলা কিছু বাজার আমি দেশ থেকে সব সময় আনাই ওগুলো আনানোর জন্য মানে মোটামুটি সব প্রিপারেশন ঠিকঠাক হয়ে গেছে শুধুমাত্র ওনাদের ভিসাটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমরা বুধবার দিন মানে পশুদিন টিকিটটা করে ফেলতে পারতাম এখন পশুদিনের টিকিটটা আমরা আর পাবো না তোষানের বাবার মনটাও খুব খারাপ ওই দিন ও ঘুমিয়ে নাকি স্বপ্ন দেখছিল আব্বা আমার ভিসা হয়ে গেছে আমাকে ঘুম থেকে উঠে বলছে আমি স্বপ্ন দেখলাম আব্বা আমার ভিসা হয়ে গেছে তো আসলে সব কিছু তো উপর আল্লাহর হাতে আল্লাহ যেদিন কি ইশারা দিবেন সেদিনকেই হবে এটাই স্বাভাবিক তো আপনারা তোষানকে অনেক উইশ করেছেন ভালো লেগেছে আমার কাছে আর তোষানের বার্থডে আমি আসলে বাসায়ও খুব যে ওইভাবে পালন করেছি তা না তো সবাই আসুক আমরা ইনশাল্লাহ সবাই মিলে একদিন একটা গেট টুগেদারের মতো করব রুফাইদা আমার শুরু শাশুড়িও যদি চলে আসে ইনশাল্লাহ সবাই মিলে করব এই আশা আছে আমাদের আর এবার তোষানের বার্থডেটা তোষানের আন্টি তোষানের জন্য করতে চেয়েছিল মানে বর্ষা রুফাইদার আম্মু করতে চেয়েছিল ওর বাসায় বলেছিল তুমি যেহেতু অসুস্থ আমরা আমরা একটু মজা করব বাসায় আমি বলেছিলাম ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সব কিছু ওই যে কপালে নসিবে আল্লাহ যেভাবে লিখে রাখেন তো হবে ইনশাল্লাহ আমাদের বাবুটা আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে বুঝ জেনে গেছেন বাবু ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে একদম সুস্থ হয়ে যখন বাসায় আসবে তখন ইনশাল্লাহ আমরা করব তো ঠিক আছে তাহলে আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করি অনেক কথা বললাম ভালো লাগে আপনাদের সাথে কথা বলতে আর কি বলবো আমাদের জন্য দোয়া করবেন রুফাইদার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আমরা জানি আপনারা করছেন তারপর আরও করবেন যেন পরিপূর্ণ পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসে খুব শীঘ্রই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ